അങ്ങനെ ചാന്ദ്രിക വർഷപ്രകാരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മാസങ്ങളും ഓരോ നിയമ ഓരോ വിവാദാത്തുകളും ആരാധനകളും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ചന്ദ്രൻ മാസമുദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതിനോടും അനുബന്ധിച്ചാണ് ആ പ്രകാരം തന്നെയാണ് അറബി മാസം ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മാസം കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതായാലും വിശുദ്ധമായ മുഹറ മാസം ആദ്യത്തെ പത്ത് വളരെയധികം പവിത്രത നിറഞ്ഞതും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പത്തിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മുഹറം പത്തിന്റെ അന്നും ഒമ്പതിന്റെ അന്നും നോമ്പ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കൽ വളരെയധികം ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാലത്തെ തന്നെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കാലം തന്നെയാണ് സത്യം ഈ കാലഘട്ടത്തെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തീർച്ചയായും മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ തികച്ചും നാശത്തിലാണ് നഷ്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ ആ നാശത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച ആളുകളെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആരാണ് നാശത്തിലും നഷ്ടത്തിലും പോയവർ ആരാണ് നാശത്തിലും നഷ്ടത്തിലും പെടാത്തവർ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവർ ആ കൂട്ടര അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ ഈ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ആരാണ് അത്തരക്കാരായ ആളുകളും ഈ നാശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മാശത്തിൽ നാശത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഹക്കിന്റെ മേലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരും ക്ഷമയുടെ മേലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുമാണോ അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നാശമില്ലാ നാശത്തിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹിജറ വർഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ എന്ന സൂറത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങളെ വിലയിരുത്താനുള്ള സൂറത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ക്ഷമ കൊണ്ടത് എത്രയാണ് സത്യത്തിന്റെ മേലിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കളവിന്റെ കൂടെ നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയവർ അവരാണ് ഇന്നൽ ഇൻസാന അവര് നാശത്തിലും നഷ്ടത്തിലുമാണ് പരാജിതരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷാരംഭം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഈ മുഹറ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വളരെയധികം വിശുദ്ധി ആർജിച്ച മാസം നാല് മാസങ്ങൾ ദുൽഖയതയും ദുൽഹിജയും മുഹറവും റജവും ഈ നാല് മാസങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുകയും യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മാസങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് തോബയുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സൂക്തത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചാന്ദ്രിക വർഷമനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് മാസങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ള മാസങ്ങളാണ് വളരെ പവിത്രമായ മാസങ്ങളാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് മുഹറം എന്ന് ഈ മാസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം തുഹുഫൈൽ മഹാനായി ബിൻ ഹജർ ലൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്ന ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇബിലീസ് ലൈനത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സ്വർഗം കൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട ദിവസം മാസമാണ് 
ഈ വിശുദ്ധമായ മുഹർമാസം എന്ന് മഹാനായിബിന് ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മാസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാസം ഈ മുഹറ മാസമാണ് എന്ന് മഹാനായി ബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ല അലിയുൽ കാരി തങ്ങൾ മിർത്താത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ മാസത്തിൽ ജാഹിലിയാക്കൾ അവർ യുദ്ധത്തിന് ഈ മാസം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഈ മാസത്തിൽ യുദ്ധം നടത്താറില്ലായിരുന്നു എന്ന് മിർത്താത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ മാസം അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിയത് മഹാന്മാരായ നബിമാര് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ വന്നത് ഈ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്തിലാണ് എന്താണ് ഈ പത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച് വളർന്ന് വലുതായ വലിയ നബിയാണ് ആ നബിയെ ഫിറാവുൻ അവസാനം ക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിറൌനും സംഘവും പിന്തുടർന്ന സമയത്ത് അവസാനം രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ മുഹറമ്പത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണെന്ന് അൽബിദായ തോന്നിഹായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ നോഹ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടത്തെ കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും വെള്ളം നിറഞ്ഞ സമയം അവസാനം കപ്പൽ ചെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തട്ടുന്നത് ഈ മുഹറമ്പത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണെന്ന് ഷോബുൽ ഇമാനിൽ മഹാനായി മാം ബൈക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാർക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗവും നരകവും അതുപോലെ തന്നെ കലമ് അറഷ് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മുഹറമ്പത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണ് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തോപ സ്വീകരിച്ചത് ഈ മാസത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നെമ്രൂദിന്റെ തീകുണ്ടാരത്തിലിട്ട് എരിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആ തീനോട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ആ സംഭവം ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ദിവസം ഈ മഹത്വമേറിയ ദിവസമാണെന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തൗറാത്തെന്ന മഹനീയമായ ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു താല നൽകിയത് ഈ മുഹറമ്പത്തിനാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അതാ ജയിലിൽ അകപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ജയിൽ മോചനത മോചിതനായത് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിലാണ് യാക്കൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആ കാഴ്ച അള്ളാഹു താല തിരിച്ചു കൊടുത്തത് വിശുദ്ധമായ ഈ മുഹറമ്പത്തിന്റെ ദിവസം മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ബലാഹിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മഹാനാണ് ഇന്നും ഒമാനിലെ സലാലയിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖിരത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനാണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രോഗം ശമനം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇന്നും ആ മക്കുപറയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ ചെരുവിൽ ഒരു കുളമുണ്ട് ഇന്നും ആ കുളത്തിൽ ആളുകൾ വന്ന് കുളിക്കാറുണ്ട് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കുളത്തിൽ വന്ന് കുളിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല രോഗത്തിന് ശമനം നൽകിയത് ആ ദിവസം മഹത്വ മഹത്വമായി മൊഹറത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു താല നൽകിയത് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിലാണ് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മത്സ്യവയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം നീ മൊഹറ മാസത്തിലാണ് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് മഴ വർഷിച്ചത് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് മഴ വർഷിച്ചത് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിലാണെന്ന് സയ്യിദുൽ ബക്കരി തങ്ങൾ ഈ ആനത്തെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ മഹാനായി ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സ്ഥാനാരോഹണം കിട്ടിയത് ലഭിച്ചത് ഈ മാസത്തിലാണ് എല്ലാം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നേതാവാകുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ 
അനുഭവത്തെ ലഭിച്ച നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു വിഷമം എന്താണ് വിഷമം പഠിച്ചവനെ കഴിഞ്ഞു പോയ എന്റെ ഈ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആരാധനയിലൊന്നും കഴിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അനുഭവത്തെ ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ അതിന്റെ ചെറിയ പ്രായങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് കൂടുതൽ ആരാധനകളിൽ മുഴുകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വിഷമം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഈ മാസത്തിൽ യോ നബിയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിയ സമാധാനപ്പെടുത്തിയ ആയത്തിറങ്ങിയ മാസം ഈ മഹത്തായ മാസമാണ് മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര മകനായ ഹുസൈൻ റലി അല്ലാഹു വന്നുവിനെ കറബലായിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട വഫാത്തായ മാസം ഈ മാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന് ഇടം ചോദിച്ച മാസവും ദിവസവുമാണ് മുഹറ മാസവും മുഹറം പത്ത് എന്ന മഹത്തായ ദിവസവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദിവസമാണ് മുഹറം പത്ത് എന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മുഹറം പത്തിനെ ആദരിച്ചു വന്നത് മുഹറമ്പത്തിന് എല്ലാവരും ആദരിച്ചു അലൈവല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായി ബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാവിനോ പറയുകയാണ് അലൈവല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ സഹാബ മുഹറമ്പത്തിന്റെ അന്ന് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കണം അപ്പൊ സഹാബത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ നമ്മൾ എല്ലാം കൊണ്ടും മറ്റുള്ള മതസ്ഥരോട് എതിരാവുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് ജൂതന്മാർ ഇതേ ദിവസത്തിൽ നോമ്പെടുക്കണുണ്ട് നബിയെ അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് നോമ്പെടുത്ത് അവരെ മതത്തിനോട് ഒരു സാദൃശ്യത വരൂലേ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെ അയവിറക്കാൻ വേണ്ടി അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നോമ്പ് സുന്നത്താക്കിയത് എന്നാൽ അവരോട് വിഭിന്നമായ അവരോട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുഹറം ഒമ്പതിനും നോമ്പെടുക്കും സൊഹാബ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അടുത്ത വർഷമായപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ റബിഅല്ലി നബി തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആ മുഹമ്മറം ഒമ്പതിലെ നോമ്പും നമുക്ക് സുന്നത്തായി ഏറ്റവും ശക്തിയായ സുന്നത്ത് മുഹറം പത്തിൽ അതുപോലെ പിന്നീട് മുഹറം ഒമ്പതിൽ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ദിവസങ്ങളിലും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാനായ സീനുദ്ദീൻ മഹ്ദോ മതങ്ങൾ ഫത്തുഹിൽ മൊയിനിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പേജുകളിൽ പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനുഹല ഈ മഹത്തായ ദിവസത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ രാപ്പകലുകളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്